Vargu 16 thot, a i që dëgjon ju më dëgjon mua, dhe a i që nuk ju zë për gjë ju, nuk më zë për gjë mua, dhe a i që nuk më zë për gjë mua, nuk zë për gjë atë që më ka dërguar mua. Zoti Krisht ishte duke folur me shtalje dishebuj të cilët i kishte dërguar për prapur lajmin e mirë. Dhe a i dërgon ata si shdërgon mbreti të dërguarit e ti, si një burshteti ambasadorët e ti. Pra ndaj, a i thot që a i që dëgjon ju më dëgjon mua. Shdoj dërguar i Zotit, shdoj në zënës i Zotit, nuk përfajson të vetë veten, por përfajson të atë. Dhe vetë Zotit Jezu Krisht, i cili ishte i dërguar nga përëndia, përfajson të përëndin atin. Pra ndaj, duhet jemi të kujdeshëm, sepse ata që dërguan nga përëndia, përfajson atë dhe duen të marin derimin e caktuar. Të dashu më krishin, jo vetëm atere Zotit dërgojnë në zënësit e ti, pra 7 djetët, por edhe sot a i ka të dërguar në bot në zënësit e ti. Këta janë peshkopët, priftërind, dhjakonët, të cilët dërgojnë nga përëndia me një mision të caktuar, me një hirë të veçant, për të përapur lajmin e mirë dhe për të drejtuar popullin e përëndisë. Prandaj dhe neve, duhet të mbajmë nderimin e duhur ndaj këtyre njëzve të përzgjelu nga hiri përëndis, të mbushur me hir prifteror, me hir apostolik, dhe duhet i nderojmë si shtash, duhet i digjojmë, sepse ashtu si që kemi vepruar dhe veprojmë ndaj tyre, ne kemi vepruar dhe veprojmë ndaj të Zotit Jezu Krisht. Kjo është arsui që në kishën tonë ortodokse, kleri nderojnë në mënyrë të veçantë. A i dalon edhe nga veshja dhe përëndis, Nesa e që takojmë një klerik të kishë son ortodokse në mënyrë veçant një episkop ose prift, ne i puthim dorë në mënyrë të përullur dhe me respekt. Kjo nuk i bëhet thjesht personit të priftit, si njeri, por hirit që a i trasmeton dhe përfajsimit që a i ka. Pra ndaj është kaq e vlefshme nderimi që i bëhet një prifti ose një episkopi. Por edhe një besimtari thjesht, i kryshter, është i dërguar nga Zotë Jezu Krisht dhe a i duhet nderuar. Edhe një fmi i kryshter, po është i dërguar. Ashtu si Zotë i nga tërgo një rast, kur mori një fmi dhe e vendosim i disë aposove e tha, ku është dhe gjonë këtë, më ka dëgjuar mua. Edhe të shtadhi jetë të të këthyrë me gëzim, duke thanë, Zotë edhe djajtë nga dëgjojnë në emrin tëndë. Pra, këtu pra duket se ishin të shtatë djetët, përveç të dymëdhjet aposove, të cilët u dërguan nga Zotë Jezu Krisht dy nga dy në të gjithë tokën e Izraelit. U dërguan me i mision të veçantë dhe tu të regohet se ata u këthyen nga një këj mision i cili ishte i përmbushur me hirin që Zotë i Krisht ju kishte transmituar atyre. Dhe këj mision i përmbushur i kishte siel ata gëzim. Dhe kush ishte gëzim i tyre? Ishte se ata e kishën mundur djallin me hirin e Zotë i Jezu Krisht, me emrin e ti. Të dashu më krishtin, shikojmë se si të knatyra njërzore erdi gëzimi. Ky gëzimi cili u robërua prej Adami dhe Evës për shkak të mashtrimit që i bëri djalli. Atyre të dyve dhe gjithë pasarsve të tyre. Dhe kështu djalli i sundon të njërzit, duke se e latyre frik edhe hiderim. Me ardhin e Zotit tonë i Zukrisht, i cili është përëndia që shpëton, tashmë gjëra në dërshuan tashmë erdi hiderimi të djalli dhe gëzimi të njerëzit, sepse në emrin e ti, në emrin e përndis, djalli të rikej i turpruar dhe i mundur nga robërit e ti që i kishtë mbajtur për kaj shekuj pra nga njerëzit. Edha ju tha tyre, vështroja satanajn duke rënga qeli si vetë tim. Zotë Jezu Krisht si përndi, në të pamjen e ti, shikon të rënjë në djallit. A të rënjë që a i kishtë rënjë për para shekujve nga parajsa, por shikon të dhe atë rënje që a i bëndë të tani në botë. Dim që djalli, në basi mashtroj Adami dhe Evën, mori pushtetin në bikë të botë, dhe sundon në ajer, pra është një penges, është një togan dërmjet tokës edhe qelit, dhe nuk e lënë atyre njërzore të fluturoj lartë në qelit. Por, me ardhin e Zotit Toni Zukrisht, a i ra nga qeli si një vetëtim. Figura përdore si një vetëtim, se ashtu si një vetëtim shkëllqen, dhe duket e ndryqme, por shpeta jo humbet në thelsit të tokës, kështu edhe djalli, 
i cili dëshiron të të shkëlqente me krenarin e ti, jo vedem që ai nuk shkëlqeu, por ai e humbja të shkëlqim përjetësisht duke humbur në ersirën e hadit. Dhe këtë e kemi tek libri i Apokalipsit, ku na tregohet si si djalli përfundimisht do të zbres nga vendi ku ai sundon. Atëherë djallin që kishte mashtruar do ta edhi në liqenin e zjarrit e të shqufrit, ku janë Bisha dhe profeti Rem dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve. Vargu 19 thot, ja tek po ja po shtet që të shkeni përmbi gjarpri e përmbi akrep, e përmbi gjithë fuqit e armikut, edhe asgjë s'ka për të bërë keq juve. Pra Zoti Jezu Krisht, ju kishtë edhe në pushtet, apostëve, dishepujve, mbi të gjithë fuqin e armikut, e cila simbolizohet me disa rëshnjanor, me disa insekte, të cilët janë të frikshëm për njerëzit, janë të fsheur për sytan, janë dinak, por janë edhe vdekje prurës, si që është gjarëpëri, a krepi. Pra, me këto simbolizohet djalli, por edhe mi gjithë fuqin e armikut, edhe me atë që mëndja jonë njërzore nuk mund të arit do të të konceptoj, por gjithë kjo fuqin e armikut, gjithë kjo arsenali ti vdekje prurës, bëhet tashmë i kotë, sepse Zoti ju ka dhenë fuqi, në zëzve ti dhe asgjës ka për të bërë keq atyre. Të dashu më krishni kjo fuqi nuk ju la vetëm atere dishepujve, por ajo fuqi që ndron në kishën apostolike, në kishën katolike e orthodokse, dhe kjo fuqi vjetë në veprim në përmjet klerikve të saj, të cilet e kanë marë këtë hirë apostolik, në përmjet trashgimis apostolike dhe e vënë në veprim në popullin e përëndisë dhe kështu ata kryshterë që përiki në kishë dhe kërkojnë ndimën e klerit të kishës dhe marin uratën e cila të reqë hirin dhe fuqin e përëndis kundër gjithë fuqis armikut, ata të shirohen për njerë edhe gjithë fuqi armikut e cila për një farkohet duket si kur ka pushtet e kata, për njerë bëhet e kotë. Edhe ata fitojnë përsëri lirin e hirit të përëndis. Prandaj, asë një kryshterë nuk duhet këtë frikë, por a i duhet të shkoj në kish, duhet të strehojt atje dhe duhet të përdori hirën e përëndis, fuqin e përëndis e cila si shtash vjetë në veprim nga klerikët në përmjet mistereve të kishës. Vargu një zetë thot, por mos u gëzoni për këtë, se u dëgjoni u fryma të ndyra, por gëzoni më te për se mratuaj u shkruajtë në qelë. Zotë Jezu Krisht ishte duke të reguar apostëve se nuk është kjo qëllimi pëse unë ka mardhur me disë jush. Nuk është thjesht që juve të meni fuqi kundër djallit, por qëlimi është që ju të shpëtoni dhe emra tuaj të shkruaj në qelë. Të dashu më krishti, ne duhet jemi të kujdeshëm, sepse qëlimi pëse kemi ardhur në këtë jetë dhe aqë më te për qëlimi i të qenë një besimtar në kishën orthodokse, nuk është thjesht të marsh një shërbes në deri, si një i dërguar i përëndis, asë marsh thjesht fuqi në bide monët, por qëlimi është që emri unë të shkruet në liber në jetës. Dhe kjo emër shkruet në ditën e pakëzimit dhe qëndron atje në qovë se neve përfundojmë mirë rrugën që kemi nisur. Ashtu si që nështë thuet përsëri edhe të këzbulesa. Edhe nëse ndokush nuk u gjetë i shkruar në liber në jetës, u flak në liqenin e zjarit. Vargu një së një thot, edhe në atori e su ju gëzua në shpirt dhe tha, të falenderoj o atë, zot i qedit dhe dheut, i fshe e këto nga të diturit e nga të mënqurit, dhe o zbulove foshjeve, po atë se kështu u pëlqyje për para teje. Pra, Zotë Jezu Krisht u gëzua në shpirt, dhe falenderoj gjithë diturin e përëndis, të atit të ti, i cili i fshe o këto gjera nga të urtit dhe të diturit. Këto ishim fsheur nga ta njërë të cilët pretendonin se dinin të fshetat e shkrimit, se e dinin se qëfar do të bënd të përëndia për shpëtimin e njëriut ta ishin skripët, ishin farisejn, por ja që ata u verbuan për shkak të krenaris, dhe gjitha këto gjera u zbuluan tek të vejlit, tek foshnjat, pra të dishebujt, të cilit ishin njerës të thjesht nga populli që Zoti i zjodhi dhe atyre u zbuloj të vërtetën. Por këtë shumë qartë nga i tregon dhe aposu Pavli në letën drejtuar Korintasve, sepse është të shkruar, thot, do të bëjtu në bazë dituria e të diturve dhe do të azjesoj zgjuarsin e të zgjuarve. Ku është i dituri? Ku është të skripi? Ku është debatu si kësaj epoke? A nuk i bëri të marë përëndia diturin e kësaj bote? Dhe vazhdojnë apostolin në thotë. Shikoni në fakt thirin tuaj vlezër, sepse ndërju ka jo shumë të ditur si pas mishit, 
jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik, por përëndia ka zgjellur gjerat e marë të botës për të rëpruar të urtët dhe përëndia ka zgjellur gjerat e dopta të botës për të rëpruar të fortët. Po prej ti ju jeni në Krishtin Jesu, i cili nga përëndia u po për në dituri, drejtësi, shenjëtërim dhe shpengim, që si kurse shkruar, a i që mburet, letë mburet në Zotin.